Buenas noches, teacher. Hello, good evening, guys. How are you tonight? Good. Fíjese que tenemos un inconveniente con la luz. Ana Xiomara de Rivera y yo, Stephanie Javier, vamos a estar conectadas en el mismo dispositivo. No hay problema, teacher. No, no hay problema. Don't worry. Muchas gracias. No worries, no worries. Okay, welcome, Joanna. Welcome, Melissa, Rosa, Maria, Stephanie, and Nelson. Welcome back. All right, so good evening. So let's wait. Uh, well, actually, no. We don't have to wait. It's 9 o'clock already, okay? So good evening. So we're going to start classes right now. First, to the first, we are going to pass list. Lo primero, lo primero, vamos a pasar list. Bueno, actually, you know what? Vamos a esperar unos 15 minutos, ¿verdad? Para darle tiempo a la gente que está por regresar. So, now, uh, good evening, one more time. Let me just uh, start with the classes. Let's see. Let me share some information real quick over here. Just a moment. All right, let me know if you can see the screen, guys. Are you able to see it? Yes? Yes. yes. All right, so we're going to check, you know, the motivation part, all right? So we need to be motivated, all right? So right now we are going to check the harder you work, the better you get. All right, let's repeat. The harder you work, the harder the you work, work, the better you get. The, the harder you get. The harder you work, the better you get, all right? So we need to be motivated, all right? So why? Because if you're not motivated in this life, we are we are not doing nothing. We're not doing nothing, all right? So, tiene que estar motivado. ¿Qué quiere decir eso? Tan duro como trabaje, así va a ser lo bueno que usted va a agarrar. Si usted no trabaja duro, usted no va a obtener absolutamente nada, all right? So, the harder you work, the better you get. Si usted se esfuerza en querer aprender a hablar inglés, uh, en un lapso usted dice, yo este año voy a aprender. Y este año voy a agarrar un trabajo. Yo le apuesto que lo consigue. Pero acuérdese de este mensaje. The harder you work, the better you get. Si usted trabaja bien poquito, aprendiendo a hablar inglés, se le va a hacer más largo, ¿verdad? Pero si usted se enfoca, you know, I need to learn to speak English, you know, and I need to practice every single day, every time, you know, so you will get it faster. Usted va a agarrarlo rápido, ¿ok? So... Commitment, yes, we have a commitment, all right? So we're going to get it, we're going to get it, all right? So the harder you work, the better you get, okay? Acuérdese de esa frase, always, okay? Now let's pass to the first topic. Let's see. One second. Vamos a ver acá. Give me one second. All right, now, yesterday we were checking this part, right? So remember, this one was the, I mean, the, the topic from yesterday, right? So let's repeat, what's your schedule like? Come on, let's go. What's your schedule like? What's your schedule like? Very good, very good, excellent, excellent. All right, so what's your schedule like, okay? So uh, what we what we, what we checked last class, you know, we've been checking so far three different scenarios, right? One of them is from Brittany, and the other one is for, from Joshua, and the third one is from Maya Black. All right, so veníamos chequeando tres escenarios, tres casos, tres conversaciones. All right, so ¿qué es lo que vamos nosotros a obtener con esta clase? Usted, en esta clase, ustedes van a desarrollar habilidades en predecir, en explorar, ¿verdad? Excuse me, en explorar. Cuando decimos explorar, what did that means? What did that means? Anybody can tell me? When we say that, that uh, I'm going to explore, that I'm going to predict, what did that means? ¿Qué quiere decir eso? I'm going to explore. Voy a explorar. O sea, usted dice, tal vez va a explorar el, el mapa mundi. No sé, va a explorar otra cosa, pero aquí no entiendo. All right, so when we said that we are going to explore, that means that I'm going to review. Que voy a verificar en otras palabras, ¿verdad? Quizás esa es la palabra correcta. Que voy a verificar con Joana. Voy a verificar con María. Voy a verificar con, uh, con Hugo, con Nelson, con Stephanie. Eh, 
y no sé quién es la otra niña, Stephanie, ¿quién más es? Xiomara. El Xiomara, voy a verificar, es eh, cada detalle de, de cada conversación, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a verificar? Prácticamente a la hora que va a entrar Stephanie, a la hora que va a entrar María, a la hora que va a entrar Nelson, eso es lo que vamos a explorar, ¿verdad? Entonces, quiero que tenga esa idea que de eso se trata el video. Lo vamos a poner nuevamente. De, let me know if you can see it, please. Events. After reading and discussing. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events. After reading and discussing three interviews about schedules. Reading? What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. All right, so do we, do we get it? And sequencing events. All right, so another thing that I would like to share, that I, another thing that I would like to explain, guys, when we said uh, sequencing. All right, so sequenciamos los horarios, lo que va haciendo cada persona, ¿verdad? Eso es, secu es secuenciar, ¿verdad? Por si no sabe esa palabra, pues se le explico. Secu es lo que yo entiendo, ¿verdad? No sé si usted tiene otra, otra, otra definición. Secuenciar, ¿verdad? So, cuando le dice, what's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? Entonces, ahí va la secuencia, ¿verdad? De cada, de, de, de la conversación. So, now, let's see. A ver. Okay, Alex, uh, Alex Belloso, good evening. You will be Mike and Maria Auxiliadora, you will be Brittany, all right? The first example, all right? So let's go now. Come on, let's go. I can even hear you. Alex? What schedule do you like? My classes start at eight, so I get up at seven and take the bus from the school. When do your classes end? They end on the mountain. I have a child and the library. So when do you study? By own time. To a student is in evening from eight until nine. Very good, excellent. Round of applause for, for for you guys. Evening. Okay, let's repeat. Uh, library. library. Everybody, 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 repeat library. Library. Repeat evening. Evening. evening evening all right evening all right repeat job yes job very good Jobs. library one more time library library, library. Evening. Evening. evening evening and job very good excellent okay nelson and anna be my guest start working with the second example empiezan a trabajar en el segundo ejemplo de joshua Let's go. Nelson. 
Eh, cero puntos ya. Entonces, está en bueno. Ana María. Nelson. Nelson, Nelson, ¿me escucha? Hello. Hello. Si me escucha Nelson. Me escuchan, guys? Can you hear me? Yes. Yes, teacher. All right, Nelson. Nelson, can you hear me? No se le oye. No se le oye, Nelson. Okay, let's go. Let's see. Hugo, Hugo, and let's see. Hugo and Melissa, please uh, start work. Uh, please uh, start working with the, the second example. Go ahead. Okay, teacher. What's your schedule like? Melissa? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at a, around 1 and take a lunch breakfast. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Excellent, excellent. Repeat work. Work. Everybody repeat work. 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 Sometimes. 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 I work all night. I work, I work all, all work night. Work. Repeat project. 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 Excellent, excellent, excellent. Very good, very good. Now let's see Elizabeth Barrientos, please be my guest with, with Pedro Natan. All right, tercer exam uh, example, please. Third example. Okay. What's your excuse? Excu what your excuse like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you after work? I have diner, then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at uh, five in the morning. Very good, very good. Okay, so repeat, uh, dinner. 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 Oh, Let's dinner. repeat. Dinner. Dinner. Let's dinner. repeat the schedule. The schedule. The schedule. The schedule. Very good, very good. And repeat. Until. 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 Okay. Very good. Very good. And repeat morning. Morning. Okay. Excellent. Excellent. All right. So now let's see uh, Glenda be my guest with Jorge Alberto. Number one. Ejemplo okay. número uno. Okay. Eh, híjole. Se fue la imagen, teacher. Okay. You got it now? No, no. No, no. Okay. What about now? Yeah, yes. Okay. Uh, what's your schedule like? My classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the lab library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Very good. Round of applause for you guys. Uh, okay, Nelson and Abigail, please be my guest. Uh, example number two. What do you uh, schedule? Like? Uh, well, I get up at is 6:30 a.m. I'm go from I am go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work 
at a um around a uh, one i take a lunch break <laughs> how, how late do you work sometimes i work at night to finish a project very good very good excellent okay repeat i work all night i work all I night work. I, work very, all I work night. all night okay very good Nice. Ex excellent. Okay, Rudy and Stephanie, be my guests. Example number three. What's your uh, social life? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play only uh, 3 a.m. What do you do after work? I have dinner uh, three pardon, till I like and taxi home. Why, what time do you go to bed? I go to bed. I find in the morning. Excellent. Run applause for you guys. Very good. Very good. So now let's see. Uh, Swanee and Wilder, please be my guests. Uh, start working. With example number one, Swanee and Wilder. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m. So I get up at 7 uh, o'clock and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. That I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Very good, very good. Jenny and let's see, Peter, are you able to talk now, Peter? ¿Está habilitado para hablar, mi estimado? Yes? Sí. Okay, go ahead, Jenny yes. and Peter, go ahead. Yes. Number two. What's your schedule like? Why I get put at um, six, six twenty and, and good for and run, but for it breaks first. How do you go to work? I work at home. I start work at eight from one. I start. I look break. How late do you work? So my so my timing. I work or I work. I need to finish I project. Okay, very good, very good. Okay, let's repeat, everybody, breakfast. 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 One more time, breakfast. 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 Okay, sometimes. 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 All right, uh, work. Work. I work. All right, work. 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 All right, a schedule. A schedule. All right, let's see, Hugo. Be my guest mm -hmm. with uh, Carla Sofia, si no pasado. Hugo and Carla Sofia. Numero tres, por favor. Number three. Third example. Um, okay, teacher. What do you schedule like? I work at night. I go to work at 10 uh, p.m. And I play... Um, and until um, 3 a.m. What do you after work? I have dinner. I take, I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 a.m. 
Good morning. Thank you very much. Elizabeth and Nelson, I guess. Elizabeth Barrientos and Nelson Rutilio. Please, uh, number one. What's your uh, schedule? My class starts at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? Day and at noon. Then I have a job, a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from eight until midnight. Midnight. Thank you, uh, Stephanie Minor. Please be my guest. Number two. Okay. What's your schedule like? Well, I get up 6.30 a.m. and go for a room before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 around, around 1 and take a lunch breakfast. How late do you work? Sometimes I work at night to finish a project. Finish a project. Excellent, Jancy and uh, Rudy, please. Number two, number three. Jancy and Rudy. What your is, is your leak? schedule like it's schedule like very know. good very good very good go ahead go ahead i work at night to to go to work at 10 p.m um i play under 3 a.m what do you do after work i have dinner 10 i Tax a uh, taxi walk. What time do you go to bed? I go to bed at uh, sit in the morning. Finish. Okay, so raise your hand if I haven't called you guys. Levanten la manita si no lo he llamado o alguien que no haya participado. Jorge, ¿ya participó? Yes, teacher. Right. Yes, teacher. So, no. Who, who, who say no? You know. How do you say, teacher, how do you say an uh, in English, uh, until, until? Until, the meaning of until is hasta. Until, until until hasta por ejemplo yo le digo I'm working from from eight o'clock till until twelve o'clock trabajo de las ocho okay. de la mañana hasta las doce de la de, de la noche okay I, I, Ana Maria okay I'm going to be Mike and you are going to be Brit uh, Brittany okay so what's your schedule like el primer ejemplo Ana Maria what's your schedule like Ana Maria. El primero, yo sí. primero. No, yo voy primero. Ya, ya, ya empecé yo. What's your ah, schedule okay. like? My classes start at 8 uh, a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? There ain't there at noon, then in half a year in the library. At the library. Uh, library. A library. Library. Okay. So library. when. Very good. Very good. So when do you study? So 
My only time to study is in the evening from a until midnight. Very good. Rosa, I'm going to be Mike. On, uh, thank you, Ana Maria. Rosa, I'm going to be Mike on the second example, all right? So, okay. all right, Rosa, what's your schedule like? Well, I got up at 6.30 a.m. and I and I go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at uh, 8 around 1. I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work on like I finish a project. Very good. Anybody else that didn't participate? Everybody participate. All right. So, okay, guys. Very good. Very good. Run applause for you guys. I want you to you guys participate and practice. All right. Because if you don't practice, you won't uh, learn to speak uh, the the right words, that you, the right pronunciation. All right. Remember, usted no se me frustre si no lo pronunció bien a la primera a la segunda, a la tercera. Le va a salir a la cuarta, a la quinta, tal vez a la sexta, a sexta o séptima. All right, pero quiero que me practique, que me hable, ¿verdad? Y si tiene alguna pregunta, acuérdese, I have a question, porque aquí los módulos van, le van exigiendo a uno, y no quiero que vaya a llegar al módulo, de, digamos, intermedio, y le, ten, le estén haciendo una pregunta y no me sepa contestar. ¿Verdad? Entonces, por eso, si usted tiene una pregunta, me dice, Mr. or teacher, I have a question. Yes, go ahead and try to explain, try to complete your question by talking with me. You know, no worries. Trate de decirme la, la, la pregunta hablando conmigo. No se preocupe. Otra, otro tip que le quería dar es que when you're talking, cuando se está hablando, abra su boquita. ¿Ok? No que la abra, o sea... ¿Cómo le digo? Figuradamente que la abra así como que tiene hambre, ¿verdad? No, tampoco, no me malinterprete, ¿verdad? Entonces, lo no, que la abra en el sentido, si usted dice, what is your schedule like? Que no me, no, no me, lo, no me lo diga, what is, así, what is your schedule like? What is your schedule like? No. Abre un poquito más la boca. What, what's your schedule like? What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at seven and take the bus to school, ¿verdad? Lo estoy regañando, sí, lo estoy medio regañando para que me abra, me, me, me abra, me, me, me entienda, ¿verdad? Pero no me malinterprete, ¿ok? Este es un consejo. All right, so I want you to, you guys, double check that part. At the end, todos lo hicieron bien, all right? Pero oigo yo ahí unos, unos gaps, veo yo ahí unos, 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 unos hoyitos que hay que, Eh, rellenarlos con la práctica, ok? So now, uh, okay. voy a pasar lista. Let me pass list. Reading and discussing three inter Hold on. Let me pass list right now. Give me one second. All right. Para que todos estén. One second. Just a moment. Okay. Just a moment. What date is today, guys? Eight. Tuesday. Tuesday what? Tuesday eight. Very good, very good, very good. Right on, my class, my class. Let's see. Seven, eight. Okay, excellent. Okay, uh, let's see. Abigail Elizabeth Nayola Lopez. I am here. Very good, excellent. Ana Maria Casares Hernandez. Present teacher. Very good, thank you. Um, Ana Xiomara Barrera de Rivera. I am here, teacher. Thank you. Uh, Eva Elizabeth Ordonez Martinez. I'm here, teacher. Thank you. Glenda Karina Baños de Serna. Present teacher. Thank you very much. Hugo Alberto Orellana Vides. I'm here, teacher. Thank you, sir. Uh, Joanna Guadalupe Fernandez uh, Larinaga. Present. Uh, 
Excellent. Uh, Jorge Alberto Merino Quintanilla. Yes, teacher. Uh, Carla Esmeralda Orantes Andres. I believe it's just not here anymore. All right, let's see. Uh, let's see. Carla Sofia Gonzalez Montano. Present. Thank you. Thank you, Miss. Uh, Catherine Guadalupe Carleto Perez. Present. Excellent. Okay. Uh, Maria Auxiliadora Cornejo de Diaz. Present, teacher. Thank you, Miss. Uh, Maria Luz Elizabeth Avalos Barona. Maria Luz Elizabeth Avalos Barona. She's not here. Okay, she's, si no me pueden decir present por alguna razón que esté el, el sistema, no les deje, mándenme un mensaje al, al chat, por favor, al chat de aquí de, de, de Zoom, ¿verdad? Ya lo voy a revisar, porque a veces eso sucede. Minor, permítame, my, Minor Alexander present. Santos. Very good. Present. Thank you, sir. Let's see. Mm, Melissa Giselle L uh, Lopez Franco. Melissa? Present, teacher, present. Okay. All right, Moises Abraham Rodas. Moises Abraham Rodas Chavez. He's not here. Uh, Nelson Rutilio Ore Orellana. He's here. Present, teacher. Thank you, sir. Pedro Na Natan. He's here. I'm here, teacher. Very good. Raul Alexander Belloso. Present, teacher. Thank you, sir. Uh, Rosa Elizabeth Barrientos de Márquez. Rosa Elizabeth Barrientos de Márquez. Present. Thank you. All right. Rosa Feliciana Argueta. Present. Thank you. And Rudy Omar Rivas. Present teacher. Ruth, thank you. Ruth Noemi Nunez Pertica. Present. Thank you, miss. Uh, Zaira Abigail Carrillo. Zaira Abigail Carrillo Chavez. She's not here. All right. Uh, Stephanie Carolina Javier Barrera. Present, teacher. Thank you, miss. Swanny Marilacis Hernandez Cornejo. I'm here, coach. Thank you. Wilder Carriel Chica Alvarenga. Present, teacher. Thank you, sir. William Alfredo Martinez Perez. William Alfredo Martinez Perez. He's not here. Okay. And Jancy Stephanie Alvarado de Escalante. I'm here, teacher. And the last one, Jenny de la Concepción Urbina de Melendez. I am here, teacher. Thank you very much. Okay, so... Y si no lo mencioné, pues me hacen saber en un momento, me lo mandan al chat, por favor. Ok, so acuérdense que tenemos todavía casi media hora. Ok, one second. Ok, let's see, let me share this. One second. Just a moment, please. Second. Okay. All right, let me know if you can see the, the screen. Yes. Ruth, la mencioné a usted en la participación y la mencioné en, en la lista. Mi sí, estimada. en la lista sí, pero fíjese que yo hace poquito, como 10 minutos, me conecté. Ah, okay, okay. No, no worries, no worries, no worries, no worries. Sé okay. que no la había visto. All right, Ruth. Very good. Welcome. All right, let's see. So, guys, now let me ask you a quick question. Do you have, I mean, do you have any questions so far about the topic that we just checked? ¿Tienen alguna pregunta acerca del topic? Remember, topic is, ¿qué? Tema, ¿verdad? Acuérdense de eso. Topic, tema, related, related, relacionado. Okay, I still pongo. All right, so sometimes we don't get it. Sometimes uh, 
you can probably you can understand, right? You understand like 50%. Por eso estoy yo 50-50. Si se fija, estoy 50-50 para que usted me vaya entendiendo y no se me quede perdidito, ¿verdad? All right, so, very good, very good. So far, so good. Let's see. Um, we're going to double check this part over here. It says like this, knowledge check. Repeat, knowledge check. Break it, break, break it. Okay, Ruth, que acaba de venir, por favor, me puede, me puede eh, leer esa parte, por favor. Ruth. Se me fue Ruth. Ruth, 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 Ruth. Any volunteer? Anybody that would like to read this part? Anybody? Alguien? Sure. Okay, go ahead, go ahead, go ahead. Read, um, read the article, the number of the activities in each person. Number, the number so from okay, thank you. Person. All right, very good, very good. Guys, if you have a, let me see, let me, let me stop you right here. Let's see, Bow. boom. Okay, so let me explain this, all right? So probably you guys already complete this platform exercises, right? Creo que ya completaron estos ejercicios de la plataforma. And se entienden. Alguien que no haya entendido este, este ejercicio, que me levante la manita, se lo explico en este momento, please. ¿Todo lo, todo lo terminaron? Yes? Yeah. Very good. Yes, it's true. Aquí está, aquí está bien claro, ¿verdad? Dice, lea cada artículo, luego enumere las actividades del horario de cada persona, seleccionando los números del 1 al 5, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Britney Davis, all right, so, el número 1, la primera actividad que ella hizo, ¿cuál fue? Wake up. She gets up, right? She gets up, uh -huh. y aquí she dice, aquí dice, she gets up, she gets up at 7. Seven. Seven. The number two, ¿cuál fue la, cuál fue la segunda secuencia que ella hizo? It's good. She takes the book. Ajá. Esa sería de la manera que está escrito ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo sería? Eso va a ser otro tema. Pero quiero que vayamos ya agarrando más cositas. Si ya sabemos que ella agarró el, si ella, que ella tomó el autobús, ¿cómo me lo diría usted? En vez de decir, she takes the bus, ¿cómo sería en pasado? She took the bus, right? She took the bus. Like this. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Solo le estoy dando, le estoy dando ideas, right? She took the bus. The bus. Pero como estamos en el tema este, no lo quiero confundir tampoco, ¿verdad? Solo estoy dando ideas, ¿ok? So, she took the bus fue la número dos. ¿Cuál sería la número, la tercera actividad secuencial que ella tuvo? She goes to class. She goes to class, right? Very good. All right. So, why, uh, what about la number four? She works. Ok, excellent. And the number five. Fue la última que hizo, ¿verdad? Cuando le preguntaron, so when do you study? All right, so she studied. Y ese es el proceso que tenía que haber seguido con las siguientes, ¿verdad? Entonces, vamos con Joshua. Ya las tenemos aquí contestadas. ¿Qué fue lo que hizo Joshua? ¿Fue el qué? Él tomó el, el, él tomó el almuerzo, ¿verdad? ¿Cuál fue la cuarta cosa que él hizo, eh, Joshua? He start work. Start ¿Cuál, work. Fue, ¿Cuál fue la quinta? He eat dinner. ¿Verdad? En la primera, ¿cuál se habrá sido? He gets up. All right. Se levantó a tales horas. Y la segunda también fue lo mismo. O sea, he, he goes for a round. All right. So, tal vez no está en orden acá, pero usted lo entiende, ¿verdad? Por eso usted está ahorita habilitado para identificar horarios, identificar secuencias, secuencias, right? So, usted está identificando la secuencia de cada persona. Entonces, vamos a la tercera, que sería Maya Black. ¿Cuál fue la primera cosa que ella hizo? She goes to work. She goes to work. Repeat, she goes to work. She goes to work. La segunda que... Very good. La segunda was she finished work. 
La tercera fue she has she has dinner. She, she has, has dinner. dinner. She has dinner. Very good. Y la cuarta sería she goes home. She, she goes, goes home. home. Y la quinta, ¿cuál sería? She, go, she goes no. to bed. She goes to bed. She goes to bed. To, to bed. Excellent. Very good. Very good. Very good. So, my question now, what do you understand? ¿Qué aprendió ahora usted acerca de este tema que acabamos de pasar? ¿Qué aprendimos? Alguien que me diga algo. ¿Qué, aprend qué, qué aprendió? ¿Qué es lo que aprendimos en, este, en, en, esta, en, esta, en esta clase? Porque la verificamos como tres veces. Esta clase la hemos visto solo dos veces. La última vez que nos vimos y ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué era lo que decíamos que habíamos aprendido acá en la clase? Dice acá que usted tiene las habilidades para predecir, explorar y secuenciar eventos, ¿verdad? Entonces, después de leer y discutir las tres entrevistas sobre los horarios, ¿verdad? Entonces, usted ya puede predecir, explorar y, pre y, y secuenciar eventos. Entonces, cuando nos referimos a explorar, acuérdese que es saber información. Tal vez no es esa la, tal vez no es esa la, la palabra indicada, pero es saber información, como se lo repito, ¿ok? Do you have any questions? No questions. Are you sure? Because if you don't have, if you don't, if you don't ask questions, I'm going to ask questions now. All right, so to double check. I, just kidding. All right. So let's see. Uh, I'm going to send you to the breaker rooms. All right. So at the breaker rooms, guys, I want you to you guys double check or mention two daily activities. Por ejemplo, si yo le pregunto a Ana María, si, yo, si ella es mi, mi, mi classmate en el breaker room, la dinámica que vamos a hacer es esto. Ana María, okay, let me tell you. Porque la pregunta es... ¿Cuáles son, cuáles, son tu, ¿Cuáles son tus daily activities que se relacionan a las secuencias que tú haces, verdad? Ok, my daily activities are, I start, I mean, I woke up around 5 o'clock by, you know, 6.30, I take a shower, like 15 minutes, after, 15 minutes, 15 minutes after, I have to get dressed, Rush I have to... Deep. I have to, yeah, brush it, very good. I have to prepare my food. I have to eat. I have to feed my, my pet. Si tienen animalitos, tienen que darle de comer. I have to feed my pet. And on and on. Tres, solo tres, las más fáciles. Pero díganlo así, okay. My daily activities I, are... Mm -hmm. I get up mm, uh, five... A.M. Okay. I, mm -hmm. I, take a, I take a shower. Mm -hmm. Very good. Very good. Um, ahorita, ahorita lo voy a mandar. Very good. Very good. You're doing good. Ahorita lo está haciendo bien. Lo voy a mandar ahorita a break rooms. Y con quien le toque, me le da esa información. No, que no se le vaya la idea. Por favor. No se le vaya la idea. Vamos a ver. Let's see. Ok, let's go. Acepta la invitación, por favor. Ya los mandé. Quiero ver, todos están con parejas. Hay unos grupos de tres. No, no me ha llegado. Ok, okay ahorita. Hi, good evening. All right, guys, participate, please. Participate, participate. Hi, good evening.
Uh, interesting uh, dialogue. All right, guys. Everybody's gonna is gonna come in a, in a in a minute. All right. So every time I don't know what happens, right? But when I send you to the breakout rooms, you know, sometimes it works, sometimes it doesn't. All right. So I guess is the system. I don't know what happens, but I was checking some rooms and you guys don't participate. Estaba chequeando unos 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 cuartitos y solo una persona era la que estaba hablando. De ahí los demás estaban conectados, pero no están no están no están hablando, ¿verdad? A veces es parte del del, del uso que le tenemos que dar al, al, a la plataforma Zoom, ¿verdad? Por eso hay que ver este cómo se dice tutoriales, ¿verdad? Tutoriales que le ayuden a uno a poder completar sus actividades. All right, so now let me go ahead and double check here. Give me one second. Just a moment. Let's see. All right. All right, we already checked this. And once again, you don't have questions about this, right? So, okay, if you don't, if you don't have, if you don't have a question, if you don't have questions about this topic, all right, pretty good. Si no tiene uh, preguntas acerca de este tema, Asumo de que usted ya lo entendió. Yo sé que hay palabras que hay que seguirlas practicando para darle yes. más, más énfasis. Ese es su, uh, su trabajito, aparte, que tiene que hacer en su casa, ¿verdad? Para poder aprender lo más pronto posible, ¿ok? So, vamos a ver algo más okay. acá. Permítame. Uh, no sé si les dije, ¿verdad? Que cuando estemos hablando, o oh, si sí les mencioné, que tenemos que abrir un poco más la boquita para pronunciar mejor. Okay. Y qué más, este, solamente ya vimos el, las actividades, un recordatorio. I want you to, I want you to guys uh, complete or double check your platform. All right, try to, you know, complete the exercises that we have there. Trate de completar los ejercicios que tenemos ahí para poder seguir en los espacios que otorga la academia, ¿verdad? Eso ya es información con coordinación, pero le hago hacer le hago este énfasis, vamos a ver, esto ya lo verificamos, vamos a ver, vamos a tratar de completar o empezar un nuevo tema. Ok, let's repeat, uh, lesson adjective. Lesson adjective. Lesson adjective. All right, remember guys, every time that, everything that you do, todo lo que usted hace, it has an objective, right? Tiene un objetivo. All right, so, por ende, usted tiene que prepararse profesionalmente, ¿verdad? A pesar de que esté agarrando este curso, no crea que no es de profesional, es usted más que un profesional, ¿verdad? Es una persona que vale por dos, a pesar de que está haciendo un sacrificio que son las 10 de la, las 10 de la noche, van a ser ya, ¿verdad? Y tenemos que trabajar todavía mañana, entonces usted es una persona que vale por dos. Entonces... You need to focus on what you're learning. Usted tiene que enfocarse en lo que está aprendiendo, ¿verdad? Y por, por ende tenemos un, un objetivo en cada cosa que empezamos a practicar o aprender. En este caso dice así, el objetivo de esta noche, de esta lección dice, By the end of this class, you will, be, you will learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. <clears throat> ok, let's see. Uh, Mr. Belloso, help me, please. Could you please read that part for me? By the end of the class, you will learn vocabulary for talking about place in the house and apartment. Very good. Let's see. Uh, Ruth, please. Could you please read that part, read that for me? By the end of the class, you will. You will learn vocabulary for talking about this and house in a and, and apartment. 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 All right. Let's repeat. Everybody, repeat. Apartment. 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 All right. Let's repeat. Learn. 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 Okay. Learn. All right. So before we continue with this class, guys, mm -hmm. no lo quiero confundir. Acuérdense que la clase que estábamos viendo la vez pasada del, del simple present, 
ya estábamos usando este, auxiliares, se recuerda que estábamos usando auxiliares, entonces, entonces en esta parte, acuérdese que cuando usamos un auxiliar, que en este caso sería will, nunca va a cambiar el verbo, all right, nunca me lo vaya a cambiar, okay. este es un auxiliar que lo, lo mantiene como es, base form, all right, so nunca me voy a poner aquí una e, una una ed learned y will porque ahí no va a decir nada entonces esta parte acuérdese que sorry will es un auxiliar es posibilidad por ejemplo si yo le digo I will go to your house tomorrow okay yo iré okay yo iré a tu casa I will Sure ahí, will. ahí no se le agrega el, el ING. No, no, no. I will, let's see, permítame, vamos a ver. En este caso, como le digo, este es un tema que es lo que este, este espacio se lo quería mencionar la clase anterior, pero no me quedó chance. Por este, porque no, no, no lo revisamos de la manera que tenía que hacer, pero lo que le quiero decir es de que esta parte de acá no se me vaya a confundir. All right. solo, es, solo es un paréntesis, ¿ok? El ING, eso es otro tema, es más adelante, acuérdense que es el, el, el gerundio, ¿verdad? Es cuando hablamos de gerunds, all right. So, eh, si le decimos en ese caso, quiero ver, aprenderíamos, of course, lo podemos usar, pero ese es otro tema, no lo quiero confundir, esto solamente es para que usted tenga una idea de lo que vamos a aprender, o tenga más certero el vocabulario que vamos a estar practicando. Remember about that, ¿ok? Next, ¿ok? Ok, let's repeat. Vocabulary, house and apartment. Vocabulary, vocabulary house and apartment. apartment. All right. No me, lo, no me lo diga así como vocabulary. Así, no, no me lo diga así, vocabulary, no. Así, vocabulary. 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 Más suavecito. Vocabulary. Que se lo oiga elegante, más bonito. Vocabulary. Vocabulary. Porque, vocabulary. porque usted me lo dice así, vocabulary es como que me, casi me dice vocabulario, ¿verdad? Entonces, o sea, vocabulary. All right, so, escu escucha esa palabra y ya va en el traductor. Ya va a ver, mire cómo soy acá. Vamos a ver. Vocabulary, ok. Vocab oh, perdón. Ok, vamos a ver cómo se oye. v o c a b u l a r y Dios mío. Vocabulary. Ok, se escucha la... Vocabulary. 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 No, no vocabulary, vocabulary. Acuérdense que la U vocabulary. se menciona vocabulary, vocabulary. vocabulary. Oiga, oiga, escuche. Vocabulary. Very good. Vocabulary. Excellent, excellent. Vocabulary, house and apartment. Very good, very good, very good. Como le repito, no se me desilusione. La primera le va a salir, la segunda no, la tercera no, la ter tal vez le salga hasta como la quinta. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer, ¿ok? So, what is vocabulary about houses and apartment? Ok, so, we are going to be talking about the things that we have in our house. All right, so... ¿Qué es lo que tenemos en nuestra casa? Vamos a estar hablando de cosas que hay en nuestra casa. All right. So, por ejemplo, cuando llegue a visitar a su, a su vecino, vecina, familiar, no familiar, usted va, va, va a identificar el dining room, ¿verdad? Entonces, va a identificar el living room, el kitchen. Repeat, dining room. Repeat, dining room. Dining room. Me voy a decir. Dining room. Dining, dining, dining room. room. Dining room. Okay. Dining room. Repeat, living room. Living, living room. room. Okay. Kitchen. 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 A stairs. A stairs. A stairs. A stairs. Oh. One more time. A stairs. A stairs. A stairs. A stairs. A stairs. Laundry room. Laundry room. Let's repeat. 
Uh, bedroom. 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 Let's repeat closet. 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 One more time. Bedroom. 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 Second floor. Second floor. Second floor. House. 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 Bathroom. Bedroom. Stairs. Bedroom again. Garage. Garage. Vamos a escuchar. Es la pronunciación de the garage. Give me one second. Vamos a limpiar acá rapidito. Vamos a ver. All right. So just to make sure, always use this uh, tool, garage. All right. So let's go. Let's see. Garage. Garage. You see? Garage. 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 Right? We always need to use this uh, this tool because it's going to help you. If you don't remember the pronunciation, the tool is going to give you the answer. Okay? Tiene que usar esta herramienta siempre. Si usted no tiene la certeza de tener la pronunciación a la mano, esta herramienta se lo va a dar. All right? So... Please, try to uh, comprehend the part. Ahorita se está viendo solamente lo que es el apartment, eh, las cosas de, lo, de, de, de la casa. El apartment, acuérdese que es más pequeño. All right, la casa tiene más, más, cosi más cosas donde, donde pasearse, donde comer, donde estacionarse. Un apartment, you know, por ende lo, los apartamentos están como en edificios, ¿verdad? Eso se entiende. All right, so... Ajá. Entonces, solamente hacer una, una corrección. Restroom, por, lo, por los que van a viajar o los que no, o los que hayan viajado, cuando se vaya a Estados Unidos, en, en un McDonald's nunca vaya a pedir un bathroom, un bathroom, ¿verdad? Porque le van a decir, hey, ¿te querés bañar o, o qué pasó? ¿Qué, ¿Qué te pasa? O sea, le van a decir, si usted dice bathroom, este es el que está en su casa, ¿verdad? Bathroom. Pero restroom es el que está en, en los restaurantes, ¿verdad? Restroom. Entonces usted dice, hey, do you have a restroom over here? ¿Verdad? Pero ya si yo llego a su casa, ¿verdad? Y obviamente uh, somos amigos y cualquier cosa, o no sé, ¿verdad? Un familiar, usted llega a un familiar y le dice... Hey, you know what? I need, I need to take a shower. Okay, use my, use my bathroom. Y el bathroom está en su casa, el baño, ¿verdad? Okay. Pero el restroom, no. el restroom, acuérdese que es para los restaurantes o lugares fuera de su casa, ¿verdad? No voy a, no voy a llegar pidiendo bathroom a, a la pizza, ¿verdad? Ahí a Pizza Hut. All right, so guys, uh, we're gonna leave it over here. Uh, try to practice tomorrow. Uh, try to send me uh, five. Uh, let's see. Give me one second. Let me check this. Trate la manera de mandarme este esta esta tarea. One second. Let's see. Give me one second. Let's see. Esto que está aquí, mira. Esta. Write five sentences about your schedule. Five sentences about your schedule, all right? So, solamente esto. Cinco oraciones acerca de, su, de sus horarios o de los horarios que usted tiene. Ahí me puede mencionar lo que, usted, lo que usted quiera, ¿verdad? Sencillo, me lo manda así un PDF y es todo. Si sí puede, esto solamente es para que usted practique, all right? Five sentences, okay. cinco oraciones. Al uh, WhatsApp. Al WhatsApp, sí, al WhatsApp, okay? okay so. Thanks. All right, guys, everything is all set. I see you tomorrow, God's will, and have a blessed rest of the night, okay? Take it easy. I see you tomorrow. Okay. Thank see you. See you tomorrow, Good teacher. Good Thank you, guys. Good night, teacher. Good night, teacher. Good, Good, night. Good night, guys. Bye. Take it easy. Bye-bye. Good night. Good night. Thank you. Good night. You're welcome. You're welcome. Bye-bye. Okay. Bye-bye. 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 Bye, teacher. Bye-bye. Take care. Bye-bye, guys. See you, see you, see you.